Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Jumat 22 September 2023 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Salah Memandang Akibat Salah Memandang Firman Tuhan terambi dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan ke-13 Kecapi dan bangus, bambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga Kami ingin belajar supaya dalam hidup kami, kami jangan salah memandang dan kami jangan salah melihat sebagaimana firman Tuhan tercatat dalam Yesaya pasal kelima ayat 12 dan 13. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan kita akan belajar akibat salah memandang, akibat salah melihat. Dua kata salah melihat, salah memandang dicatat dalam Yesaya pasal kelima ayat 12. Apa itu salah melihat? Sewaktu saya sekolah dan sahabat seperjalanan belajar di sekolah, ada yang namanya itu adalah Fata Morgana. Fata Morgana itu bisa terjadi yaitu di padang pasir. Padang pasir yang kering tentu air adalah sesuatu yang sangat mahal dan sangat dibutuhkan. Tatkala kita belajar di dalam saat di berjalan di tempat-tempat panas bahkan di Uh, jalanan yang sangat panas itu seringkali di aspal kelihatan seperti ada genangan air Tapi itu adalah Fata Morgana Dan Fata Morgana itu setelah kita dekati ternyata tidak ada Yang kita anggap sebagai kubangan air Yang kita dianggap sebagai ada air jernih di sana Ternyata setelah didekati itu adalah Fata Morgana Berbicara tentang Fata Morgana adalah kita boleh mengacu kepada dua kata tadi Yaitu akibat salah melihat dan akibat salah memandang Mari kita kembali baca pada ayat yang ke-12. Kecapi dan gabus, remada dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Apa yang dipandang oleh mereka? Apa yang dilihat oleh mereka? Yaitu kecapi, gambus, rebana, dan suling Dan anggur dalam perjamuan-perjamuan mereka Kesimpulannya adalah ini bentuk pesta Mereka melakukan perjamuan-perjamuan mereka Sementara kita di dalam ibadah pun melakukan perjamuan Namanya perjamuan kudus Dalam perjamuan kudus di gereja tentu ada alat musik yang dinya- dimainkan Ada suara yang dinyanyikan, yang dilantunkan Ada kecapi, ada gabus, ada rebana, ada, ada suling, dan ada anggur yang melambangkan darah Kristus. Itulah bedanya perjamuan-perjamuan mereka dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mendekatkan kita. Perjamuan kudus bukanlah Fata Morgana. Perjamuan kudus adalah sebuah peristiwa real, nyata. Bagaimana Yesus mati, tersalib, mencurahkan darah dan memberikan tubuhnya terpecah untuk kita semua. Ini bukan Fata Morgana, ini real. Dan suatu kita mendapatkan perjamuan kudus dalam artian yang lebih dalam Kita bersatu di dalam darahnya Kristus Kita bersatu di dalam kehidupan yang menyatu dengan tubuh Kristus Keberadaannya yang secara holistik dan menyeluruh Maka itu bukan Fata Morgana Tapi itu adalah kehidupan Itu adalah kebenaran Itu adalah jalan Itu adalah berkat Dan itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita Tetapi apa bedanya dengan perjamuan-perjamuan mereka? Mereka hanya melihat kecapi, rebana, gambus, minuman keras, minuman keras, duduk-duduk sampai jauh malam pada ayat yang ke-11, sedang badannya dihangat oleh anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Itu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang real, itu yang mereka anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Mengapa kemudian firman Tuhan mengajarkan lebih baik saudara itu adalah ke rumah duka dan bukan ke rumah pesta Karena di rumah duka lah kesudahan setiap hidup manusia terjadi Tapi di rumah-rumah pesta, di tempat-tempat pesta tatkala mereka hanya melakukan perjamuan-perjamuan mereka dan bukan perjamuan kudus Ayat 11 dikatakan celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras Dan duduk-duduk sampai jauh malam hari 
Sedang badannya dihangatkan oleh anggur Kecapi dan gabus, remada dan suling Serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka Apa yang Tuhan inginkan agar kita hidup di dalam perjamuan seperti apa? Bagian ayat yang berikut dikatakan ayat Bagian yang 12 bagian B Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya Dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya Apa itu perbuatan Tuhan? Apa itu tindakan-tindakan Tuhan yang harus kita pandang dan harus kita lihat? Yaitu seluruh pengorbanan Kristus. Perjamuannya adalah bagaimana kita bisa menerima darahnya Kristus yang menghapuskan dosa kita. Bagaimana kita bisa menerima tubuh Kristus yang sudah terpecah. Agar kita tidak perlu mengalami penyaliban. Agar kita tidak perlu mendapatkan dampak daripada dosa. Di mana kita akan mengalami kebinasan. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Mengapa? Karena Tuhan memberikan perjamuan kudus. Tuhan memberikan dirinya. Perjamuan kudus adalah lambang untuk mengingat keselamatan tentu di dalam Kristus pribadi. Bukan karena perjamuan kudusnya. Tapi perjamuan kudus adalah pengingat bagaimana pengorbanan Kristus untuk kita semua. Yesus yang memberikan darahnya. Yesus yang memberikan tubuhnya. Agar kita diselamatkan. Bukan perjamuan-perjamuan yang sebagaimana dijelaskan pada 11 dan 12. Mereka melakukan perjamuan-perjamuan mereka Sementara pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya Dan perbuatan Tuhan tidak dipandangnya Sahabat seperjalanan dalam hidup kita ingat baik-baik Jangan kita anggap sesuatu yang sifatnya fata morgana di dalam dunia ini Seluruh kesenangan, seluruh pesta-pesta, seluruh kenikmatan dan nafsu Yang kita kejar, yang kita raih, yang kita nikmati Di atas segala penderitaan kesusahan orang lain Sementara orang lain berjuang Hari ini makan apa dan besok makan apa? Apa yang bisa dimakan? Sementara kita hari ini mau makan apa? Mau makan menu yang seperti apa? Besok mau seperti apa? Sama seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ingatlah, kehidupan kita bukan hanya untuk mengejar yang namanya itu Fanta Morgana. Semua yang kita nikmati baik berkat, kekayaan, fasilitas, kemewahan, makanan-makanan enak. Dan segala sesuatu yang kita raih Tetapi kita hanya melakukan perjamuan-perjamuan untuk diri kita sendiri Artinya semua yang kita punya hanya dipikirkan untuk nafsu keinginan diri sendiri Sementara perjamuan kudus adalah mengingat bagaimana Kristus Mengosongkan dirinya, dia tidak menikmati dirinya Tapi dia memberikan dirinya Agar kita mendapatkan bagian di dalam keselamatan Kita mendapatkan bagian di dalam pengampunan dosa Kita mendapatkan bagian di dalam kehidupan kekal Kita mendapatkan bagian di dalam janjinya yang pasti Janjinya ya, yang benar, dan amir Dan semua pemberian-pemberian Allah itu bukanlah fata morgana Sebuah realita yang kita akan terima Janjinya sempurna akan ditepati Berkatnya itu tidak pernah akan terhenti Sewaktu kita sudah menerimanya Dengan demikian sahabat seperjalanan dalam hidup kita Berhati-hatilah Agar kita jangan salah memandang Dan jangan salah melihat Biarlah kita memandang perbuatan-perbuatan Tuhan Dan kita memandang pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa Jangan berorientasi kepada perjamuan-perjamuan diri kita tapi berorientasilah kepada perjamuan kudus dan berbagian dalam kehidupan. Kita melayani, memasyurkan, dan memberkati banyak orang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.